പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുഞ്ഞ് മക്കൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണിത് അപ്പോൾ അവരുടേതായ നിലവാരത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങി എന്നാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അക്ഷരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അക്ഷരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിക്കുകയും ആദ്യം നമുക്കൊരു ചിത്രം കാണാം എന്താണ് ഈ ചിത്രം വട്ട് ഇസ് ദിസ് ഓക്കെ മാങ്കോ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയാമോ എം എൻ മാങ്കോ അടുത്തൊരു ചിത്രം കാണാം വട്ട് ഇസ് ദിസ് എലിഫൻറ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് അറിയാമോ ബുക്കിനകത്തോട്ടൊന്ന് എഴുതാമോ സ്പെല്ലിങ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഒരു ചിത്രം കാണാം നമുക്ക് വട്ട് ഇസ് ദിസ് ബുക്കിൽ എഴുതിയോ പേര് എന്താണിത് പെൻസിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് പി എൻ സി ഐ എൽ പെൻസിൽ അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകാം വട്ട് ഇസ് ദിസ് വട്ട് ഇസ് ദിസ് ഓക്കെ ഫുട്ബോൾ സ്പെല്ലിങ് എഫ് ഒ ഒ ടി ബി എ എൽ എൽ ഫുട്ബോൾ വട്ട് ഇസ് ദിസ് ഡു യു നോ വട്ട് ഇസ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് എ ക്ലാസ് റൂം ഓക്കെ വട്ട് ഇസ് സ്പെല്ലിങ് ഓക്കെ സി എൽ എ എസ് എസ് ആർ ഒ ഒ എം ക്ലാസ് റൂം ഓക്കെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ വട്ട് ഇസ് ദിസ് യു ഓൾ സി ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദ സ്കൈ വട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇതെന്താണ് ദിസ് ഈസ് മൂൺ എം ഒ ഒ എൻ മൂൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ ഹു ഇസ് ദിസ് ഹു ഇസ് ദിസ് യെസ് ദിസ് ഈസ് മോഹൻലാൽ അവർ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ ഓക്കെ നൗ വി കെയിം അക്രോസ് സോ മെനി വേർഡ്സ് നമ്മൾ കുറേ വാക്കുകൾ കേട്ടു അല്ലേ ആ വാക്കുകളെല്ലാം പല പല അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് എന്താണ് ഈ വാക്കുകളുടെ എല്ലാം പൊതുവായുള്ള പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് ഈ വാക്കുകളുടെ എല്ലാം പൊതുവായ പ്രത്യേകത യെസ് ദീസ് ആൾ നെയിംസ് ഓഫ് സംതിങ്സ് ഇതെല്ലാം പേരുകളാണ് അല്ലേ എന്തിൻ്റെങ്കിലുമൊക്കെ പേരുകളാണ് അല്ലേ സാധനങ്ങളുടെ പേരുകളാവാം ജീവികളുടെ പേരുകളാവാം അല്ലേ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകളാവാം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പേരുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പേരുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് പേരുകൾക്ക് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ നൗൺസ് സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നൗൺസിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പേരുകൾ അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെയിംസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പേരില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ എഴുതിയത് ഓർക്കുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ പേരുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന വാക്കാണ് നൗൺ അപ്പോൾ എന്താണ് നൗൺ വട്ട് ഇസ് എ നൗൺ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ നൗൺ നൗൺ ഈസ് എ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് എ നെയിം ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് തിങ് പ്ലേസ് ഓർ ആനിമൽ നോക്കിക്കേ നൗൺ ഈസ് എ വേഡ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേഡാണ് വേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്ക് which is the name അതെന്താണ് ഒരു നെയിമാണ് ഒരു പേരാണ് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ ആവാം 
of an object oru sadhanathinte daagam a thing oru karyathinte daagam a place oru sthalathinte daagam or animal alle oru jeevida daava allengil oru mrugathinte daava manushyan jeevigal alle okay so once again noun is a word which is the name of an object thing place or animal appo onnu vaichu ellarum വായിച്ചു കഴിഞ്ഞോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തേ വാട്ട് ഈസ് എ നൗൺ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ അപ്പോൾ ആ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് നോക്കേ മൂൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഓബ്ജെക്ട് ടേബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ഓബ്ജെക്ട് ആപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രൂട്ട് box it is an object umbrella it is a uh, object then tree tree is a living thing then a school it is a, a it's a place le appo oru sthapanam anadu okay appo idella endana oro oro noun gal aan oro oro peru gal aan namakkum peru gal ille namakku achanu amma oru peru ittittunde adu kooda nammude achanu ammakkum peru unde nammal ee bhoomiyil kaanana ella sadhanangalkkum namakku പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓൾ ദ തിങ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ നെയിം അല്ലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതും ആ കാണാൻ പറ്റാത്തതുമായ സാധനങ്ങൾക്കും പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത എത്രയോ സാധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് കൊറോണ കൊറോണ വൈറസ് അല്ലേ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും അതിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ വളരെ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് വൈറസാണ് അപ്പോൾ അതിന് പോലും നമ്മൾ പേരിട്ടു അപ്പോൾ ഓൾ ദ തിങ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ നെയിം സോ ഓൾ ദ നെയിംസ് ആർ നോൺ ആസ് നൗൺസ് എല്ലാ പേരുകളിലെയും ഇംഗ്ലീഷിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് നൗൺ സോ ഓൺസ് അഗെയിൻ നൗൺ ഈസ് എ വേർഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് തിങ് പ്ലേസ് ഓർ ആനിമൽ അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മൾ കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും അതിനെ പേര് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ നോക്കിക്കോളൂ ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺസ് നൗൺസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺസ് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരമുണ്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺസ് ആർ ദ വാട്ട് ആർ ദ നൗൺസ് കോമൺ നൗൺ ആൻഡ് പ്രോപ്പർ നൗൺ കോമൺ നൗൺ എന്നും പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്നും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി നൗണുകളെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺസ് കോമൺ നൗൺസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ നൗൺസ് സോ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് എഴുതിക്കെ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നൗണുകൾ എന്താണെന്നാണ് അതായത് കോമൺ നൗൺ എന്താണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്താണ് നോക്കാം common noun name is common to a thing or an object in a group adayade oru group illulla appo ore vibhagathil petta kore ennam kaanum adine poduvai soojipikkunna oru peru ippo oru object aava allengi thing aava endu maaga appo oru group undathu adinagathe palla vibhagathil pettunnundu pakshe അവയെ നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുന്ന ഒരു പേര് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ബോയ് ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടി അല്ലേ ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികളില്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ ആൺകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഗേൾ ഏത് ഗേളാണ് ഏത് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ഗേൾ ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് ബുക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ബുക്കാണെന്ന് പറയുന്നില്ല ബുക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിക്കുന്ന ബുക്കാവാം അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളാവാം എന്തുമാകാം കൗ പശു ബാഗ് ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ബാഗ് ആകാം അല്ലാതുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലാതെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാവാം എന്തുമാകാം ബേഡ് പക്ഷി പ്രത്യേകിച്ചൊരു പക്ഷിയുടെ പേര് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എ ബേഡ് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ പെൻഗിനാവാം പിന്നെ ഒട്ടക പക്ഷിയാകാം കാക്കയാകാം കുയിലാകാം മയിലാകാം ഏതുമാകാം ട്രീ മരം ദൻ സ്നാക്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ലഘുഭക്ഷണം ഏത് ഭക്ഷണവും ആകാം 
so common noun name that is common to a thing or an object in a group ഒരു ഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ പൊതുവായി പറയുന്ന പേര് ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ നൗൺ എഴുതിക്കോളൂ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം നമുക്കടുത്ത അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് പ്രോപ്പർ നൗൺ നെയിം ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്ട് പ്ലേസ് ഓർ ആനിമൽ പർട്ടിക്കുലറായ അതായത് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യേകതകളൊക്കെയുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിനോ ഒരു തെങ്ങിനോ ഒരു ആനിമലിനോ അതായത് ഒരു ജീവിക്കോ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ അതായത് കൃത്യമായ ഒരു നൗൺ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കിക്കേ മെസ്സി മെസ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് ദൻ കൊല്ലം കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലം ലോകത്തൊരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മാതൃഭൂമി ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് അത് ആ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ മാത്രം പേരാണ് ദെൻ അറേബ്യൻ സി അറബിക്കടൽ അറബിക്കടൽ ലോകത്തൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ നെയിം ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജെക്ട് പ്ലേസ് ഓർ ആനിമൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർ നൗൺ ഇതൊന്ന് എഴുതിക്കോ ആ എഴുതി കഴിഞ്ഞല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നോക്കേ കോമൺ നൗൺസ് പ്രോപ്പർ നൗൺസ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ഓരോന്നും കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണ് കോമൺ നൗൺ എന്താണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ കോമൺ നൗൺ മാൻ ദൻ പ്രോപ്പർ നൗൺ സുരേഷ് സ്കൂൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ ഗവൺമെൻറ് എൽ പി ജി എസ് പെന്നാട് ദെൻ കോമൺ നൗൺ ടൗൺ പ്രോപ്പർ നൗൺ അഞ്ചാലുമൂട് ദൻ കോമൺ നൗൺ സ്കൂട്ടർ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആക്റ്റീവ കോമൺ നൗൺ ചോക്ലേറ്റ് പ്രോപ്പർ നൗൺ കിറ്റ്കാറ്റ് കോമൺ നൗൺ കൺട്രി ദെൻ പ്രോപ്പർ നൗൺ ഇന്ത്യ കോമൺ നൗൺ ബിസ്ക്കറ്റ് ദെൻ പ്രോപ്പർ നൗൺ ഗുഡ് ഡേ കോമൺ നൗൺ വെബ്സൈറ്റ് ദൻ പ്രോപ്പർ നൗൺ ഗൂഗിൾ കോമൺ നൗൺ ഡ്രങ്ക് ദൻ പ്രോപ്പർ നൗൺ ടീ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായി ഒരു കൂട്ടത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരും പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായ ഒന്നിന് മാത്രം പറയുന്ന പേരുമാണ് മനസ്സിലായാലോ അടുത്തതാണ്ട് ചെറിയൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് അണ്ടർലൈൻ ദ കോമൺ നൗൺ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്തെ കോമൺ നൗൺ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് ഒന്ന് അടിയിൽ വരയിടുകയാണ് കഴിഞ്ഞോ എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതേ നോക്കിക്കേ ലയൺ ലിവ്സ് ഇൻ ഫോറസ്റ്റ് ലയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ നൗൺ ആണ് ലയൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പക്ഷേ ലയൺ പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് അത് കാടാണ് കാടും നമുക്ക് കൃത്യമായി ഏത് കാടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കോമൺ നൗൺ ആണ് സ്റ്റാർ സാഷൈൻ ആകാശത്ത് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റാർസ് ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷോപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷോപ്പ് വി കെ നോട്ട് സ്റ്റേ വാട്ട് ഷോപ്പ് ഈസ് ദാറ്റ് ഏത് ഷോപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിന് എന്താണ് പേര് അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ദിറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ ഡോഗ് ഈസ് ആൻ ആനിമൽ ഡോഗ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പല തരമുണ്ട് അതിലേത് ഡോഗ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ഡോഗ് ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ ദൻ ആനിമൽ ആനിമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മൃഗം എന്നേ ഉള്ളു അർത്ഥം ഏത് മൃഗമാണെന്ന് പോലും പറയുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ ദെൻ ഫാദർ ഈസ് റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതുവായ വാക്കാണ് അല്ലേ അത് ആരുടെ അച്ഛനെന്ന് പറയുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് പറയുന്നില്ല സോ ദറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ ദെൻ റീഡിങ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഏത് പത്രമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ ദ ഗേൾ ഈസ് റണ്ണിങ് ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടുന്നു ഏത് ഗേളാണെന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ നൗൺ ദേർ ആർ ലൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് 
there are light ആ സ്ട്രീറ്റിൽ ലൈറ്റുകളുണ്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരം ലൈറ്റാണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ നൗൺ ദെൻ സ്ട്രീറ്റ് വഴി ആ വഴിയുടെ പേര് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല സോ ദെറ്റ് ഇസ് എ കോമൺ നൗൺ ദെൻ പൈലറ്റ്സ് ഫ്ലൈ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് പൈലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരാളുടെ പേര് പറയുന്നില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ നൗൺ ദെൻ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ളതായിട്ട് അറിയാമല്ലോ അതിൽ ഏത് എയ്റോപ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ നൗൺ അപ്പോൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാം സോ ദെൻ ഹിയർ അണ്ടർലൈൻ ദ പ്രോപ്പർ നൗൺ ഇവിടെ പ്രോപ്പർ നൗൺ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ പേഴ്സ് എ വീഡിയോ ആൻഡ് റൈറ്റ് അണ്ടർലൈൻ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് വീഡിയോ ഒന്ന് നിർത്തിയതിന് ശേഷം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് പ്രോപ്പർ നൗണുകൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ഷിനു ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ ഷിനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പേരാണ് അതുകൊണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ ദെൻ ഐ യൂസ് ടു വാച്ച് ടോം ആൻഡ് ജെറി ഐ യൂസ് ടു വാച്ച് ടോം ആൻഡ് ജെറി ടോം ആൻഡ് ജെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാർട്ടൂണിൻ്റെ പേരാണ് തോ സോ ദറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ ദെൻ വി ലീവ് ഇൻ കൊല്ലം സിറ്റി നമ്മൾ കൊല്ലം സിറ്റിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരായതുകൊണ്ട് ദറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ ദെൻ മൈ ഫേവറേറ്റ് മൂവി ഈസ് പുലിമുരുകൻ മൈ ഫേവറേറ്റ് മൂവി ഈസ് പുലിമുരുകൻ പുലിമുരുകൻ ഇറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ മൂവി പുലിമുരുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ സിനിമയല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ സിനിമകളുണ്ടോ സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ ഐ ലൈക്ക് ആക്ടർ വിജയ് വെരി മച്ച് ഞാൻ വിജയ് എന്ന ആക്ടറിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വിജയ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പേരാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ രാമ ഈസ് എ ഹീറോ ഓഫ് രാമായണ രാമ ഈസ് എ ഹീറോ ഓഫ് രാമായണ രാമായണത്തിലെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് രാമനാണ് അതിൽ രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പേരാണ് രാമായണ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് സോ രാമ ആൻഡ് രാവണ സോറി രാമായണ ആർ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് ദെൻ ഐ വാച്ച് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഐ വാച്ച് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ഐ വാ അത് ഒരു പ്രത്യേക ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടി വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ കാണുന്നില്ലേ സോ വിക്ടേഴ്സ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ ദെൻ വി ബൈ തിങ്സ് ഫ്രം ഐ മാൾ വി ബൈ തിങ്സ് ഫ്രം ഐ മാൾ നമ്മൾ ഐ മാളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു ഐ മാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കണ്ടതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതലേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു പ്രത്യേകത കാണാൻ കഴിയും അതായത് പ്രോപ്പർ നൗൺസിനും കോമൺ നൗൺസിനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ അതായത് പ്രത്യേകമായ ഒരു ആളിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരോ സാധനത്തിൻ്റെ പേരോ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും അതേസമയം കോമൺ നൗൺ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുക്കാറില്ല അത് ഒരു വാചകത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ മറ്റോ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അല്ലാതെ വാചകങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വലിയ അക്ഷരം കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ദാ ഇവിടെ പ്രോപ്പർ നൗൺസ് വന്നേക്കുന്നതിനകത്ത് ഷിനു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ നൗണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലാണ് ടോമാൻ ജെറിയുടെ ടോമും ജെറിയും ക്യാപിറ്റലാണ് കൊല്ലത്തിൻ്റെ കെ ക്യാപിറ്റലാണ് പുലിമുരുകൻ്റെ പി ക്യാപിറ്റലാണ് വിജയുടെ വി ക്യാപിറ്റൽ രാമായണത്തിൻ്റെ ആർ ക്യാപിറ്റൽ വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ വി ക്യാപിറ്റൽ ഐമാളിൻ്റെ ഐ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി നമുക്ക് കോമൺ നൗൺസിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അവിടെ നോക്കേ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് പിന്നെ ഷോപ്പ് സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് ആനിമലിൻ്റെ ആയ തക്ഷണം സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് കോമൺ നൗൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം സ്മോൾ ലെറ്ററാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പലപ്പോഴല്ല എല്ലാം ഇപ്പോഴും ആദ്യം വാചകങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്തത് കോമൺ നൗൺ സോറി കോമൺ
Periyar is the biggest river in Kerala. Revi has a dog named Billu. Virat Kohli is a famous sportsman. January is the first month. Now, this assignment is going to be done in the book. We will put it in the WhatsApp group. We will share it in the class. We will share it in the English and Malayalam. We will share it in the class. 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 Apo, nengal le, illa sahur nengal wonda awanam, nengal ek class kerjite mai kana nam, tu boleh ayende assignment work kerjite mai cehida, ayende foto edte, WhatsApp group ilu nam, nengal maatrame nengal ada kando ilu nana, teachers nene manusiau, apel illa awerdeim, sahur nam badiushi keno, ek class kanda illa preyapatagunjingal kam, nanni parainno.